nous levons l'ancre à 10h30, soit un peu plus de deux heures avant la route mère à Pointe-au-Père. On nous annonce des vents du secteur sud de 15 à 20 nœuds pour la journée. Nous endraillons par conséquent le foc de route sur les tels argables, puis nous prenons un riz dans la grand voile. Nous devrions faire du prêt jusqu'à notre destination, soit la baie de Tadoussac, en profitant du courant descendant sur le fjord. Une journée remplie de manœuvres se pointe devant nous. Enfin, un peu de sport! Salut capitaine! Hello! Qu'est-ce qui se passe? Là, on navigue devant la baie Sainte-Marguerite. Là, il y a une limite à ne pas dépasser. Il y a une zone interdite à la navigation. Donc, on va pas trop trop loin sur la, la rive nord. Je trouve qu'il y en a qui naviguent près de cette zone interdite. Là. Elle est peut-être interdite juste pour les touristes? Il y, avait un, il y a un beluga. Ouais, ah il y en a un, un là-bas. Il y en a un, un là Ouais, c'est ça, il y en a un là. Euh, on le verra probablement pas, mais juste en haut de mon doigt. Il y en a un juste là. Là. Il y en a plein là. Ah ouais, il y en a plein là-bas. Ou les kayaks? Il y en avait juste devant les kayaks. Les 15 à 20 nœuds annoncés n'étant pas au rendez-vous, nous décidons d'affaiblir le foc de route et d'envoyer le génois. Nous conserverons néanmoins notre riz dans la grand voile afin d'être parés à tout coup de vent éventuel qui pourrait nous surprendre sans avertir. Notre sillage allait dessiner sur le fjord du Saguenay une longue série de zigzags jusqu'à la hauteur de l'anse aux petites îles. Par moment, le vent refuse. Et quelques instants plus tard, il souffle à nouveau. Plus la journée avance et plus il est difficile de maintenir un cap et une trajectoire régulière. Notre progression devient erratique et devient de plus en plus lente. devant l'anse à Saint-Étienne. Là, le vent a molli. Je ne sais pas si vous le voyez au loin, mais il y a un cargo dans le fjord. Tes impressions sur le cargo dans le fjord? Bof. Tu sais? Ben là, c'est un cargo, là. Moi, j'ai déjà vu. Bien, je vu. Ouais. C'est beau ici. Tout est beau.
À la sortie du fjord, le vent lève un clapotis désagréable et il nous pousse à envisager d'aller mouiller à l'anse à la barque afin d'être protégés cette nuit. Le tout s'atténue rapidement et nous conservons notre objectif initial. Bon, de retour à Tadoussac. Euh, et aujourd'hui, on a fait encore de la voile. On est parti de l'île Saint-Louis sur le fjord. On a pu observer beaucoup de belugas dans la baie Sainte-Marguerite. Et puis, on a progressé au près, là, euh, jusqu'à la, la, la première paire de pylônes d'électricité à l'entrée du, du fjord. Après ça, le, 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 vent, le vent est tombé. Donc, euh, on a fait un petit peu de moteur, peut-être un, un trois quarts d'heure de, de moteur. Et puis, on a réussi à s'ancrer. Il euh, y, y, y avait peu de place. Ça n'a pas été évident aussi. Euh, il a fallu se reprendre là à trois, quatre reprises. Non, cinq. <rire> cinq reprises pour être certain de notre ancrage. Donc, euh, voilà. Mais euh, ça fait le fun de, de revenir ici. C'est toujours aussi beau. Euh, toujours aussi exotique euh, pour nous. Alors aujourd'hui pour le souper, Vigi Burger et des petites patates, puis euh, tout plein de condiments de toutes sortes. À Tadoussac. Je suis dans le bois, il peut le faire. Je suis dans le bois. 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 Dis-moi que tu l'as fait. L'as-tu entendu? Oui. C'est quoi? Ben, le qu'on a entendu, euh, c'était lui. Pourquoi tu penses que je me suis retourné à la tête en tout? C'est parce qu'il m'a fait un sale devant, mais derrière mes oreilles. C'est mieux. Ah! On vient encore de l'entendre. Magnifique. C'est mieux. C'est mieux. Oui. Il va être très loin, par exemple. C'est pas grave. On l'a. Les employés à la marina nous ont raconté qu'un bébé rorcal était présent dans la baie depuis une dizaine de jours. Nous avons bien failli le heurter à notre arrivée un peu plus tôt. Il a fait surface, droit devant à quelques longueurs de bateau seulement. Imaginez, mon premier réflexe a été de tenter de freiner avec mon pied, comme si j'étais en voiture. Nos amis ont capté une image sur leur écosondeur. C'était à tout le moins impressionnant. Après toutes ces émotions, une petite soirée à bord de la Guerta nous a permis de planifier les jours à venir et d'être à nouveau témoin de la curiosité d'un phoque tout près. <rire> C'est pas un chéri. C'est un phoque. <rire> Moins 1000 selon moi. Hey, c'est ça, le Il a fait 12, on est à Tadoussac. Ce matin, ils annoncent euh, ce qu'on a là. Et puis, euh, cet après-midi, on risque d'avoir des, euh, des averses. Donc, on va essayer de planifier notre journée en conséquence. Puis, ultimement, euh, l'idée, ce serait d'aller à euh, l'île pour à l'eau de vie. Demain ou après-demain, on verra. Et en tant mieux, notre, euh, remontée. notre remontée euh, du fleuve. Et tranquillement, pas vite, le faire en plusieurs petites étapes. Et essayer d'aller voir des, euh, des endroits différents. Euh, L'île du bois l'Oubli, j'ai pensé à saint jean port
Notre second séjour à Tadoussac nous a permis d'aller faire une petite balade de jour dans le village et de passer par la boulangerie. Au retour, nous avons emprunté un petit sentier donnant directement sur la plage. Nous nous sommes ensuite préparés à notre départ du lendemain. Nous allions mettre le cap sur les îles du poids de vie, communément appelé le Brandy Pot. C'est vague là, mon Dieu. C'est de les mouches. C'est pas facile là d'être stable avec ça. <rire> Colin, hey, la, la reliche. Oui, c'est bon, ok. <rire> Assure la reliche. <rire> Et là, il y a un phoque. Il euh, y a une branche de bois, papa. Là. Ah. <rire> ça va <rire> comme. <rire> ah. 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 